Inténtalo, no cuesta nada. Vamos a hacerlo. Andrea, escúchame. Yo sé que tu voluntad es buena. Muchas gracias. Te lo agradezco eternamente, pero no se puede hacer nada. Pero, José Manuel... ¿Qué? ¿Pero qué? Por el amor de Dios, entiéndeme. Llevo muchos meses trabajando arduamente en este proyecto con gente que ni siquiera es de aquí de México. Ya no están. ¿Qué voy a hacer? ¿Pero por qué diablos eres tan pesimista? pesimista? A ver, ¿dónde está tu fuerza de voluntad? Tu fuerza de hacer bien las cosas. José Manuel, no rechaces mi ayuda. Acéptala. Acéptala. Mira, todos admiran a la gente fuerte porque no pide nada. Pero eso no significa que necesitan algo. Yo necesito... Te necesito. Te necesito más de lo que tú te puedes imaginar. ¿Sí? Pero entiéndeme, tú nunca has tenido un boceto de esos, Andrea. No, espérame, espérame, pero yo lo voy a tener algún día, algún día voy a tener una colección en mis manos. Y por eso estoy dispuesta a trabajar día y noche. ¿Sabes qué? Incluso que mi nombre no se mencione para que no tengas problemas. ¿eh? A mí lo único que me interesa es ayudarte. Vamos a hacerlo. ¿Es qué, José Manuel? ¿Qué? Lo intentamos, vamos Ay, a hacerlo, sí vamos no a poder, sé, sí no vamos a sé, poder, Andrea, José Manuel. No lo sé. A ver, debes de tener entusiasmo, debes de tener entusiasmo porque tú eres el jefe, eres el jefe, eres mi campeón y yo soy tu empleada. Y eres la empleada más hermosa de la testiguera. ¿Qué? ¿Me has vuelto a besar, José Manuel? Sí, llevamos dos, uno en el invernadero y otro aquí. Tres, cuatro, cinco, seis. Eso. Quiero decir que ya no estás confundido. Eso quiere decir que ya, que ya somos novios. Para ti es tan importante darle nombre a los sentimientos. Yo sé que lo que sentimos se llama amor. Sí, José Manuel. Es muy importante saber lo que somos. Al menos para mí lo es. Entonces hablemos y decidamos si somos novios. Mira, Andrea, a mí no me gusta combinar lo que es el trabajo con el amor. Me quieres, me quieres, me quieres, José Manuel, lo dijiste. Lo dijiste, eso significa que si me quieres ya no estás confundido, ¿verdad? Este... Siéntate, mira, siéntate. Es que... Quiero que me escuches porque he tenido un fin de semana terrible, Andrea. Yo... Me la he pasado buscando al doctor Villaseñor. Lo he buscado en su casa, le he llamado a la oficina y no lo he podido encontrar. Y estoy muy preocupado porque hoy se vence el plazo. Y no le voy a poder pagar porque la carrera, pues tú no sabes todo lo que pasó. Entonces... Sí, sí, José Manuel. Yo sé la angustia que tienes. Y mira, yo la única ayuda que te puedo dar uh -huh. es estar contigo a tu lado apoyándote. Como siempre. Yo lo sé. Yo lo sé. Eres incondicional, Andrea, pero... Bueno, se me hace muy raro que el doctor no haya venido a buscarme. ¿Qué pasó? ¿Ya vino? ¿Ya vino, Andrea? O oh, no sé, no quiere, porque dio órdenes de que no lo molestaran. ¿Ah, sí? ¿Pues qué se piensa ese doctorcito, que yo estoy jugando o qué? Andrea. ¿Qué? No me estás ocultando nada. No, no, por favor. ¿Qué te voy a estar ocultando? El doctor Villaseñor no ha venido por aquí. No lo he visto. No, pues entonces no entiendo. Por más vuelta que le estoy dando a este asunto, no logro entender cuál es el jueguito del doctor Villaseñor. Yo sí, yo sí lo sé, José Manuel. ¿Cuál es? El placer de Azael Villaseñor Ajá. es aterrorizar a todos los que lo rodean. ¿Ah, sí? Pues puede ser, ¿eh? Pero el hecho de que yo no tenga dinero, Andrea, no quiere decir que yo no tenga orgullo. Y a ese imbécil yo no le voy a dar el gusto de verme aplastado. ¡Jamás! Se han dicho tantas cosas de tu familia, Andrea, que... Oh, ¿Y era eso? Mira, mi familia también me ha hablado mucho de la tuya. Y sabes que mi papá siente pánico que entre tú y yo haya algo. ¿Tu papá? Sí. ¿Pero por qué? No lo entiendo, la verdad. Pues es que yo ni idea tampoco. Pero lo triste es que tú piensas que tu familia tiene razón. Uh -huh. Obvio, ¿verdad? <ríe> sí. Y yo pienso que quien la tiene es la mía. Obvio. Obvio. <ríe> claro. ¿Sabes qué es lo importante, a fin de cuentas? ¿Qué? Que nunca, Andrea, nunca dudemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué? ¿Creemos en nuestras familias? ¿Creemos en nosotros? 
Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es mantenernos al margen de esta guerra que tienen nuestras familias, ¿no crees? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es un pleito en el que tú y yo, pues, pues nosotros no tenemos nada que ver. Y ya. Y vamos a prometernos una cosa. Uh -huh. Pase lo que pase, Andrea, por favor. Realmente lo que va a importar va a ser nosotros mismos. Nada más. más dudas ni malos entendidos que hemos que hemos resuelto mantenernos al margen de todos los pleitos de nuestras familias que hemos resuelto creer solamente nosotros mismos somos novios o no buenos días cómo estás Andrea bien Armandito gracias gracias y tú cómo estás bien 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 José Manuel tengo que hablar contigo José Manuel Bueno, pues voy a aprovechar la hora de comida para ir a resolver un asunto muy importante. Así que los dejo solos para que hablen. Gracias. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien. Bien, Aaron, gracias. Este, bueno, José Manuel, yo me voy. Sí, una vez más, gracias. No tienes de qué. Bye. Bye, Andrea. esa carita? ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Ya vamos a empezar con secretitos? No. Tienes razón. No debe haber secretos entre nosotros. Te voy a decir lo que me pasa. Ani, mi hermana se fue de la casa. Supe dónde estaba, fui por ella, pero, pero no quiso volver. Yo deseaba darle la sorpresa a mi papá y a mamá grande y llevárselas de regreso a la casa. ¿Y cuál es el problema que tiene tu hermana? Ani está enferma. Está enferma de envidia. Su alma y su corazón están muy lastimados. en la oficina tú me preguntaste si éramos novios y yo no te respondí sí bueno pues es que hoy hoy te traigo la respuesta y sí sí somos novios Andrea y te quiero mucho mucho muy feliz José Manuel muy feliz. La felicidad me, me quita el malestar y los dolores que siento. Ya estoy bien. Mira, podría levantarme ahora mismo de esta cama. Gracias. ¿Qué? Es que no entiendo cómo es que si te quiero tanto, te pude lastimar de esta forma. ¿Cómo pude hacerlo, Dios mío? Mi amor, mi amor. Tú no lo has hecho. Mi amor, no habías venido porque yo tenía las visitas prohibidas. Tú sabes cómo son los médicos, son muy exagerados. Mira, la única que le, dio, le dieron permiso para visitarme fue a mamá grande. No te preocupes, a nadie más le dieron permiso, ni siquiera a mi papá. No te preocupes. Ver, Andrea, yo te lastimé. Es mi culpa, entiéndeme, es mi culpa. No es cierto, mi amor. Es tu culpa. 
¿No sabes lo que dices? Por supuesto que sé lo que digo, Andrea. Yo iba conduciendo como loco. Te iba a buscar. Y te encontré. Pero te encontré para hacerte daño, Andrea. José Manuel, mi amor, mírame. Mírame, no, José Manuel. No mírame, puedo, José no Manuel. Puedo. Me siento demasiado culpable. Entiéndeme, por favor, perdóname. No, perdóname. no mi, amor, mi amor. Fue un accidente. Mírame. Mírame. Déjame secarte las lágrimas con mis besos. Yo soy el responsable Y afrontaré mi culpa No, no, no Ya no sigas culpándote No quiero que lo hagas Tú no tuviste la culpa Amor, esto lo provocó el destino El taxi de vida no tenía frenos Y no por descuido de ella No, ella es muy responsable No te preocupes Pero no te he preguntado ¿Qué te pasó a ti? ¿Sabes qué? ¿Qué? Sin saber que eras tú, le rogué a Dios porque estuvieras bien. Sin saberlo. Mi mamá grande me dijo que, que al señor que nos chocó no le pasó nada. Pero ella no sabía que eras tú. ¿Qué te pasó? ¿Te hiciste daño? ¿Te golpeaste? No, no, a mí no me pasó nada. Ahora soy yo quien te dice que los médicos son muy exagerados porque ¿Qué? para que no me levantara y viniera a verte... Me tuvieron sedado y, y amarrado en una camilla. Pobrecito mío. Mi amor, viví una noche horrible pensando que te podía perder. No te preocupes, no, no te preocupes por esto. No es nada, es un rasguñito que se me va a curar rápido. Mm. Así, cada vez que me des un beso se me cura un poquito más. Sí. 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 La paciente no puede hablar mucho Y las visitas no pueden ser muy largas ¿Te vas a ir? No, no, ¿cómo me voy a ir? No Esa enfermera está loca Sí, está loca Y todo el que me quiera sacar de aquí también está loco Yo te voy a cuidar Y no voy a permitir que nadie más lo haga ¿Mm? Ni siquiera mamá grande ¿Vamos? ¿Qué más quisiera yo, mi amor? Pero te acuerdas, tienes que prepararte para la junta. ¿Qué junta va a haber, Andrea, si no hay bocetos? Mi amor, hay que ser positivos. Ah. Mira, puede que suceda un milagro que te salve de la maldad de hacer el vía, señor. Puede. José Manuel, la junta. La junta para ver los bocetos, no, por favor. No, mi amor, mi amor. No, no, ven, ven, ven. Ahora vamos a olvidarnos de bocetos, de juntas y de angustias. ¿eh? Vamos a pensar solo en nosotros, amor. No quiero perderte. Andrea, no quiero perderte. Te amo. Te amo desde el momento en que te reencontré en Veracruz. ¿Te acuerdas? Y cómo olvidarlo. Te metiste en mi corazón. Pero te soy sincero. Luché mucho por sacarte de ahí porque... Tenía mucho miedo, tenía pavor de volverme a enamorar. Yo, sí, yo sentía que, sí, que traicionaba a Ángeles. Mira, te digo una cosa. Yo estoy segura que Ángeles, ahí donde esté, ella prueba que tú seas feliz. ¿Mi felicidad eres tú? Sobre todo después que casi me atropellas con la cuatrimoto, ¿eh? <risa> Grande es el amor que te tengo. Tan grande que, que me olvidé de qué va a ser vida sin su taxi. Ay, Dios mío, de seguro quedó destrozado. 